சாரி இப்போ வந்து என்னோட ஸ்டூடெண்ட் பேசிட்டு போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு சோ இப்ப டைம் மிஷின் மறுபடியும் வந்துச்சு ஓஹோ இப்ப புறத்துல பத்தி இன்னசென்டா மட்டுமே இருந்தா இவ்வளவு விதி இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆமாப்பா திடீர்னு தோணுச்சு அந்த கதையும் ஞாபகம் வந்துச்சு சொன்னேன் அப்படின்னா ஓ சூப்பர் சரி சொல்லிட்டு அப்படியே எந்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அடுத்தது என்னோட ஸ்டூடெண்டோட அப்பா வந்தாரு மிஸ்டர் பிரபாகர் சோ அவர் வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனில கம்பெனி வச்சிருக்காரு சோ அவர் கீழே ஒரு இருநூறு முந்நூறு பேர் வேலை பாக்குறாங்க சோ எங்க தாத்தாவும் கரெக்டா அந்த ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்தாரு இவரும் வந்தாரு சோ ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டாரு சூப்பரா இருக்க சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு நல்லா இருக்க மேடம் அப்படி சொல்லிட்டு எங்க தாத்தா அவங்களும் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ எங்க தாத்தா கேட்டாங்க என்ன எப்படி நீங்க என்ன பண்றீங்க எல்லாம் கேட்டாங்க சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு என்னமோ தெரியல சார் எவ்வளவோ நான் வந்து வழி வாழ்க்கையில வந்து நிறைய சாதிச்சுட்டேன் நல்ல பங்களா நல்ல வீடு நல்ல மனைவி நல்ல மக்கள் நல்ல குழந்தைங்க இருக்காங்க நல்லா படிக்கிறாங்க எதுவுமே எனக்கு கவலை இல்லை எல்லாமே போகுது ஆனா வந்து மன நிம்மதியே இல்லை சார் என்னன்னே தெரியல மன நிம்மதி இல்லை அது என்ன எதுனால இல்லைன்னு எனக்கு தெரியல நினைச்ச பொருளை நான் இப்ப வாங்கல நினைச்சத சாப்பிடலாம் நினைச்சத உடுத்தலாம் கடவுள் என்னை அந்த அளவுக்கு பிளஸ் பண்ணிருக்காரு ஆனா மன நிம்மதியே இல்லை சார் அது அப்படின்னு சொன்னாரு உடனே எங்க தாத்தா கேட்டாங்க சார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் எப்படி சார் உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா அது வந்து அப்படின்னு இழுத்தாரு என்ன இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படின்னாரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாங்க எங்க தாத்தா இல்ல அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து காலேஜ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க ஆனா நான் இப்ப அவங்க அந்த நெட்ஒர்க் இப்ப அபிஷியலா தான் எல்லார்கிட்டையும் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா பழகுவேன் அப்படின்னு சோ அந்த நேரத்துல எனக்கு வந்து ஏதோ ஒண்ணு அங்க நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுச்சு உடனே நான் கேட்ட பிரபாகர் சார் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்க புற வாழ்க்கையில நிறைய அதாவது நிறைய விஷயங்கள் வெளியில நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேனா இருந்திருக்கீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஃபாதர் சக்சஸ்ஃபுல் ஹஸ்பண்ட் எல்லாமும் நீங்க இருந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னைக்காவது இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வருது அப்படின்னு நீங்க யோ திங்க் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதெல்லாம் திங்க் பண்ணிருக்கேன் மேம் ஆனா வெளியில பிஸியா இருக்கிறனால நான் உள்ள ரொம்ப போகிறது இல்லை அப்படின்னா சரி ஓகே அப்பா அவர் வந்து உள்ள வந்து தன்னோட அறிவை செலுத்தினாரதுக்கு அவருக்கு டைம் இல்லை அவ்வளவுதான் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆ இருந்தீங்கன்னா என்ன சார் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அதையும் பண்ண மாட்டோம் எங்க ஐடி இதுலாம் வந்து நாங்க வந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி என கூப்பிடுவோம் வந்து அவங்க வந்து பேசும்போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் மேடம் அப்படின்னு ஓ இந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் சொல்லிட்டு ஆஹ் வந்துட்டு ஐ ஆம் கோயிங் டு டெலி அ ஜோக் அப்படின்னு நம்ம மைண்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்களே ஜோக் சொல்லுவாங்களே அதுக்கு விழுந்து விழுந்து நம்ம எல்லாம் சிரிப்போமே அது சார் அப்படின்னு ஆஹ் கைண்ட் ஆஃப் அப்படின்னாரு உடனே சரிங்க சார் நீங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் அப்பா அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் மேம் டு பி ஃப்ரேங்க் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்ப நான் அவங்க கிட்ட போன் பண்ணி பேசுறதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நான் திங்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு சோ அப்ப வந்து நீங்க கல்குலேட்டிவ் தான் பண்ணுவீங்க கல்குலேஷன் பண்ணுவீங்க கரெக்டா அப்படின்னு ஆமா எல்லாத்தையுமே நான் கல்குலேட் பண்ணிதான் இவ்வளவு தீனு நான் சாதிச்சிருக்கேன் இவ்வளவு சாதிச்சு உங்களால ஏன் சார் உங்களுக்கு மன நிம்மதி இல்ல அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுதான் எனக்கு புரியல மேடம் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நீங்க எதையோ தொலைச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னா தொலைச்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியல ஆனா என்னமோ ஒண்ணு இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சா எனக்கு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அப்பதான் நான் சொன்னேன் சார் நீங்க தொலைச்சது உங்க இன்னசென்ஸ வெளியில புறத்துல நீங்க வந்து கொஞ்சம் தொலைச்சிட்டீங்க அப்படின்னு என்ன மேடம் சொல்றீங்க எல்லாத்துலயும் சக்சஸா இருக்கிற படிப்பு எல்லா வேலை எல்லாத்தையும் சக்சஸ் ஆகிற என்ன தொலைச்சிட்டேன் ஆமா உங்களோட இன்னசென்ஸ வந்து நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து வெளிப்படுத்தல அதாவது மனதால வாழல அப்படின்னு உடனே எனக்கு புரியலையே அப்படின்னாரு சார் என் லைஃப்ல ரியலா நடந்ததை நான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆக்சுவலா நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ஒருத்தங்க ஒரு கோயில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆஹ் அது வந்து வயலூருங்கிற ஒரு ஊர் பக்கத்துல நான் வயலுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு முருகன் கோயில் அந்த கோயில் பாத்தீங்கன்னா சிட்டி வில்லேஜ் குள் வில்லேஜ்ல இருந்தே ஒரு அஞ்சு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் உள்ள போய் தான் அங்க போக முடியும் நாங்களும் கார்ல எப்படி எப்படியோ போய் அந்த ஊர் அந்த ஊருக்கு போயிட்டோம் நடுவுல முருகன் கோயில் சுத்தி வயலு சோ எந்த ஒரு இல்ல வயலு அதை சார்ந்த மலைகள் இருக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு சரி நாங்க போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அங்க வயல்ல வேலை பாக்குறவங்க கேட்டோம் பூசாரி எப்ப வருவாரு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அவர் எப்ப வருவாருன்னே
வச்சு இந்த குச்சி ஐஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ஐஸ் எல்லாம் வச்சு மேங்கோ ஐஸ் குச்சி ஐஸ் பாம்பாங்க சொல்லிட்டு ஒரு வயசான தாத்தா வந்து அந்த வயலுக்குள்ள அப்படியே வந்தார் வந்த உடனே எனக்கு பார்த்தோன்னே சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு ஆனா ஒரு சந்தோஷம் வந்தது ஆனா அறிவு போய் சொல்லுது டீச்சர்னு சொல்லிருக்கோம் போய் குச்சி ஐசு சாப்பிட போறியா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டுச்சு ஐயோ அது வேற எனக்கு கஷ்டமான வயிறு பசிக்குது என்ன பண்ண அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ என் வீட்டுக்கார என்ன பண்ணாரு ஆஹ் சரி பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு எனக்கு தாங்க முடியல பசி சாப்பிட்டே ஆகணும் போல இருக்கு அன்னே வந்தாரு வந்த உடனே அவர் கேட்டோம் என்னென்ன ஃபிளேவர் இருக்கு நான் மேங்கோ ஃபிளேவர் இருக்கு சேமியா ஃபிளேவர் இருக்கு சேமியா ஐஸ்ன்னு சொன்னாங்க எல்லாத்துலயும் ஒவ்வொரு ஃபிளேவர் வாங்கி நானும் எங்க வீட்டுக்கார சாப்பிட்டோம் நாங்க சாப்பிட்றத பார்த்தவங்க மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு ஒரு எண்ணமும் போச்சு உள்ள இருந்தாலும் அந்த டைம்ல நான் மனசால வாழ போறேன் அப்படிங்கறத நான் தெளிவுபடுத்திட்டேன் நானும் படிக்கிட்டேன் என் ஹஸ்பண்டும் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு பேருமே நாங்க சாதம் வந்தோம் நாங்க ஒரு ஃபிளேவர் முடிச்சு அடுத்த ஃபிளேவர் சாப்பிடுறதுக்குள்ள அடுத்தவங்களுக்கும் எங்களை பார்த்து ஒரு பசி வந்தது இதுல நிறைய பேர் ஒரு ரெண்டு மூணு கப்பிள்ஸ் வந்து வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுல சில பேர் கேள்வி கேட்டாங்க என்ன தண்ணியில பண்ணிருக்கோ இந்த ஐஸ் அப்படின்னாங்க என்ன தண்ணியில பண்ணாலும் இப்ப பசிக்கு இதுதான் அப்படின்னு அப்புறம் மனசால குச்சி ஐஸ் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சரி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டோன்னே இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பொலிட்டிஷியன் என்ன பண்ணாரு டாட்டா சுமோல உள்ள போய் ஏறிட்டு எல்லா கண்ணாடியும் ஏத்திட்டு அங்க இருக்கிற டிரைவர்கிட்ட சொல்லி வாங்க வச்சு அதை உள்ள வச்சு சாப்பிட்டார் அப்பந்தான் எனக்கு தோணுச்சு அந்த இன்னசென்ஸ வெளியே காட்டது கூட அந்த பிஹேவியர் வெளியே காட்டுனா யாரு என்ன நினைச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்படி வந்து நம்மள எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு இதே இது ஒரு குழந்தை இருந்தா என்ன பண்ணும் உடனே அப்பா எனக்கு இப்ப வேணே வேணும் அடுத்தவங்கள பத்தி எல்லாம் அது கவலையே படாது இந்த நேரத்துல என்ன யாருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணலன்னா அந்த இடத்துல அது வாங்கும் சோ அந்த நேரத்துல நான் வந்து வந்து அவர்கிட்ட சொன்னேன் சோ இந்த குச்சி ஐஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆஹ் எனக்கு வந்து அப்போ வந்து என்னோட எனக்கு வந்து முதல்ல ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஆனா வந்து மனசால வாழ்ந்த பிறகு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா அந்த தருணத்தை பாருங்க நான் மறக்காம உங்ககிட்ட சொல்ற அளவுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஓ எனக்கு இப்ப புரியுது அப்படின்னாரு அதுல வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூடவே வந்துட்டு அவரோட சின்ன பொண்ணும் வந்திருந்தா அவ நாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே அப்பா அப்பான்னு ஒரு இடத்துலயே கையை காட்டணும் என்னன்னு சொன்ன கேட்டோம் உடனே அவங்க அவ சொன்னா அங்க நிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டு பா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு குழந்தைங்க நிக்கிறாங்க அந்த பதினஞ்சு குழந்தைங்கள என் ஃப்ரெண்டு நிக்கிறா பாருங்க என் ஃப்ரெண்டு உன் ஃப்ரெண்டு யாருமா எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பிரபாகர் சொன்னார் இல்லப்பா பாருங்கப்பா அப்படின்னோடனே அவ சொன்னா அவர் சொன்னாரு அந்த ஹைட்டா இருக்கால அந்த பொண்ணா இல்ல கலரா இருக்காரு அந்த பொண்ணா இல்ல சுருட்ட முடி வச்சிருக்கால அவளா இல்ல அந்த கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கால அவளா இல்ல பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கால அவளான்னு இப்படி ஒவ்வொன்னா கேட்டார் உடனே இந்த பொண்ணு இப்படி தலையில அடிச்சுட்டு அப்பா அந்த கூட்டத்திலே நல்ல சிரிக்குது பாருங்கப்பா அதான் பா என் ஃப்ரெண்டு இது போச்சு அப்ப நான் சொன்னேன் சார் நீங்க வேற எங்கிருந்து கூட நீங்க இன்னசென்ஸ கத்துக்க வேண்டாம் பாருங்க உங்க குழந்தை வந்து இன்னசென்டா இருக்க போய்தான் அவளுக்கு வந்து நிறம் வேதம் எதுவுமே பார்க்க தெரியல அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தைக்கு சிரிப்பு மட்டும்தான் தெரியுது நான் அந்த கூட்டத்திலேயே சிரிச்சுட்டு இருக்கிறதாம்பா என்னோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ற அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கு இதுதான் சார் இன்னசென்ஸ் நீங்க நிறைய விஷயத்துல மேடம் நான் இப்ப ஏஜ் எனக்கு பிப்டி ஆயிடுச்சு இனிம போய் நான் குழந்தை மாதிரி இருக்க முடியுமா குழந்தை மாதிரி உங்களை இருக்க சொல்லல அட்லீஸ்ட் வந்து உங்களை ஒரு ஹாப்பினஸ் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஹாப்பி கொடுக்குமோ அதை ஒரு லிஸ்ட் பண்ணுங்க அது சின்ன சின்ன ஆசையா இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கூட பாட்டு ஓடும் போது அதோட சேர்ந்து பாடுற பழக்கம் இருக்கு ஆனா கார்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நான் பாடுனா என் ஹஸ்பண்டுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் சோ என்ன பண்ணுவேன் அவர் எப்பெல்லாம் இறங்க போது <laughs> <laughs> ஒரு ஒரு மன நிம்மதி வராது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி இப்ப நான் இன்டெலிஜென்டா இருக்கிறதுனால எனக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு கேட்டேன் சார் ஸ்லைட் நம்பர் போர் ஸ்லைட் நம்பர் போர் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன்லி இன்டெலிஜென்ஸா நீங்க இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதாவது நல்ல அதாவது வெளிப்புறத்துல வந்து உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ காட்டி நீங்க பண்ணும் போது அதிகமா வர்றது ஸ்ட்ரெஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓவர் அனலைஸ் பண்ணிடுவீங்க எதையுமே அனலைஸ் பண்றது தப்பு இல்லை ஆனா ஓவர் அனலைசிங்
கண்ணிங்னஸ் ஆயிடுவீங்க சோ இந்த இடத்துல நான் கண்ணிங்னஸ் சொல்றது வந்து என்னன்னா தந்திரம் தான் தவிர அதுல வந்து வேற எதுவும் வார்த்தைகள் இல்ல சோ தந்திரமா இதை எப்படி கையாளலாம் ஆனா சில விஷயங்கள தந்திரமா கையாளணும் பட் இப்படி ஒன் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப அதிகமா அதே குடிச்சிட்டு அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பென்சில வந்து அந்த லெட்ட குடிச்சு நம்ம எழுத முடியாது எப்படின்னாலும் அந்த பென்சில குடிச்சுதான் எழுதணும் நீங்க அந்த லெட்ட குடிச்சு எழுதுற மாதிரி இப்ப இந்த இன்டெலிஜென்ஸ குடிச்சிட்டு நம்ம புறத்துல இருந்தோம்னா நம்மளோட மன நிம்மதி வந்து இல்லாம போயிடும் சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாத விஷயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அத நீங்க வந்து அந்த விஷயத்த செய்யுங்க அது ஒரு டென் மினிட்ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு டான்ஸ் பண்ணணுமா கதவை கூட்டிட்டு நல்லா டான்ஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டோட பாடுங்க என்னென்ன உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஆசைகள ஹாப்பினஸ்க்கு டூ டூ லிஸ்ட்ல போட்டு வச்சு நீங்க பண்ணுங்க இது யாருக்கு சொல்லிட்டு தான் பண்ணணும் தேவையில ப்ரொவைடட் அது யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிற வரைக்கும் இது நல்லது அப்படின்னு சோ மன நிம்மதிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாயி இன்டெலிஜென்டாவே வாழ்ந்தாலும் இது ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு விதமான ஒரு போதையை கொடுத்துருங்கிறதுக்கு நான் வந்து அவங்களுக்கு சொன்னேன் சோ பிரபாகர் சாருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க சூப்பர் மேம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல இதெல்லாம் புரிஞ்சுது இப்போ சோ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு டீச்சர் வேற யாரும் இல்ல உங்க குழந்தை தான் உங்க டீச்சர் சோ அவங்க கிட்டயே கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னே பிரபாகர் சார் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படியே கிளம்புனாரு சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ பத்தி அதிகமா இன்டெலிஜென்ஸா வாழ்க்கையில ஃபுல்லா இருந்தா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம் 